ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಹಲವಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲೆಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪೀಸನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇದ್ದಂತಹ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯಿತು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್
ಏನೇನು ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ನ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ತೆಗದ ನಂತರ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಲ್ಲ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ವಾಪಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೊ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಗೇನ್ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಗಾರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೇವಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಪಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಂದರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಷೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಷೀನ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಷೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಇವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಡಿ ನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಅನೀಲಿಂಗ್ ಅನೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರೈಮರ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ 
ಸಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಲೈಗೇಷನ್ ಸೊ ಲೈಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಗೇಸಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹೌದಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಸೊ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಯಾವುದಾದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವ ತರಹ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಗಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಟೇನಿಂಗ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ವ ಸೊ ಇವುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ತರಹ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ವೆಸೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಸೆಲ್ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೆಸೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ 
ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ತರಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದೇನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇದರ ಡೋಸೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಂಬರಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಿಕಾಮಿನೇಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳಾಗಿತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 